प्रिय शिक्षार्थी इन्स्ट्रुमेंटेशन और प्रसेस कंट्रोल ष्ठ पर्व इलेक्ट्रनिक्स टेक्नोलजिर यह विषय आज के चतुर्थ क्लस नहीं तुम्हारे सामने एस गाजी सैफुल इसलम इन्स्ट्रेक्टर और विभाग प्रधान इलेक्ट्रनिक्स बरशाल पलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट इतिम्य तीन टी क्लस तुम्हारा द्वित क्लस मोटामुटी जान बुझे पर क्लस तेम एक कमेंट तुम्हारे सरकम छो ना अर्थात नतून किस बुझते हैं यकम किसा तेम तब एक सर ये सबजेक्टी हमें कथाय व्यवहार करब तुम प्रथम क्लसटा जदि कर जेने पर आबाद देखे नीते पर क्लसटी को इंडस्ट्री जो हम अटोमेटिक भाव क्ज कराते चाहिए जंत्र माध्यम तक क्योंकि इन्स्ट्रुमेंटेशन प्रयोजन है और तरपर हमें जेहेतु तुम्हारा जानते चेच एक जन एटार बेपारे एक आलोचना करब पशापी एक विषय आलोचना करा दरकारों खूब जदिव एन पर्त सिलेबा आसें क्योंकि अति शीघ्र ही सिलेबास अंतर्भुक्त हो एक साल जे सिलेबास जो तैरि इनशाला तरह भरे आस तुम्हारा इंटरनेटर माध्यम जरा इंटरनेट व्यवहार करो ता हम इतिम्य जिने गे आईआर फोन नाम एक विषय तो एक आलोचना करी ये तुम्हारा बुझते पर आईआर फोर विषय की आसले कि देखो एकदम आदिम जुगे कथा जो हम धरे एकदम आदिम अवस्था मानुष की करते गायर शक्तर द्वारा क्ज करत से को जंत्र तो छो ही ना अस्त्रों को व्यवहार से करते जानत ना पाथर जुग छो एक टाइम जो पाथर द्वारा से सब किस करत एरपे एक समय आससे जो धारा अस्त्र तारा तैरि कर लोहार किस व्यवहार शिखे से क्योंकि तक गायर शक्ति दिए मानुष सब क्षगुलि करत तो गायर यह शक्तर क्ज जो देखा गया अनेक बड़ो बड़ो भारि क्ज तक अनेक मानुष प्रयोजन होत आर मानुष तो एकसाथे बसि मानुष एकसाथे होते तो तक तरज अनेक असुविधा हतो बड़ो बड़ो काजगुलिर तो यह समय प्रथम एक विप्लव तैरि हल इंडस्ट्री विप्लव कीसर माध्यम से स्टीम इंजिन आविष्कार कर लें टमास आलभारिसनर कथा तुम्हारा जान बाष्पीय शक्तर व्यवहार उन्नी देखाले परवर्ती कैकट प्रक्रिया है एक समय बाष्पीय इंजिन ये बाष्पीय इंजिनर मध्यमे अनेक बड़ो बड़ो भारि क्च के इंजिने शक्तर माध्यम चालाना हतो एमक लोकोमोटिव रेलगाड़ी जेटा बाष्पीय इंजिन एक समय उस समय ट्रेन और रखम चलते शुरू कर लो बाष्पीय शक्तर माध्यम ताते जनगण चलते से आर मालामालो पर जो जगह इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीगुलि तरह सब कलकारखाना भेतर बाष्पीय सिसटेम माध्यम ये क्षेत्र हलो एक व्यापक परिवर्तन हलो मानुष गायर परिश्रम का बेचे गल अनेक एगिए गल मानुष एर द्वित जो रेभल्यूशन हलो विद्युत शक्ति जो आविष्कार हलो ये इंडस्ट्रियल रेभल्यूशन टू पॉइंट जिरो बला है टू टाइम की घटना घटल विद्युत कारण आलो पेलम विद्युत कारण मटर के तैरी करते मटर शक्ति दिए इंडस्ट्री क्या लगाते परलम मटर के कंट्रोल करा बाष्पी इंजिन के कंट्रोल करा चाहते अनेक सहज इच्छे मत घुरानो जाए इच्छे मत स्पीड के कंट्रोल करा जाए यह विभिन्न अवस्था देखा गया विद्युत शक्ति आविष्कार फले इंडस्ट्री जगत एक व्यापक परिवर्तन हलो पृथिवी एक धापे एगिए गल एरपे किसुद आगे कथा आज के थे मन करो पंचाश बस आगे कथा तक माइक्रो इलेक्ट्रनिक्स चले आसल इलेक्ट्रनिक्स शाखा डेभलप कर लो इलेक्ट्रनिक्स शाखा जो डेभलप हलो तक माइक्रो इलेक्ट्रनिक्स माध्यम जो तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलार बोलते माइक्रो कंट्रोलार सह अन्य इलेक्ट्रनिक्स विभिन्न जंत्रपातर माध्यम कंट्रोलिंग सिसटेम अनेक आधुनिक हो गल और विद्युत मध्यम सब किस चले क्योंकि कंट्रोलिंग सिसटेम चले आसल इलेक्ट्रनिक्स का इंडस्ट्री अटोमेटिक कंट्रोल हो गलो एट अटोमेशन बी इन्स्ट्रुमेंटेशन हलो इन्स्ट्रुमेंटेशन तुम्हारा बोलो क्या पड़ते इन्स्ट्रुमेंटेशन ऊपर ही क्योंकि थार्ड आईआर तृत्य आईआर जो एंत चलते बला जाए हिसाब से जदिव आईआर फोरे चले गेसि बांगलेश पृथ्वी चले गेसि अनेक देशी अनेक देश जावा शुरू करूक आगा 
তো এর আগ পর্যন্ত আই আর থ্রিতে কন্ট্রোলিংটা ছিল ইলেকট্রনিক্সের কন্ট্রোল তাহলে কিন্তু তিনটা ধাপ প্রথমটা ছিল মেকানিক্যালের স্টিম ইঞ্জিনের একটা মেকানিক্যাল অংশ ছিল তারপরে বিদ্যুতের মাধ্যমে একটা রেভলিউশন হলো একটা বিপ্লব ঘটলো এরপরে আবার ইলেকট্রনিক্সের কিন্তু একটা বিপ্লব ঘটলো আজ অনেকে মনে করে যে ইলেকট্রনিক্স কী ইলেকট্রনিক্স তৃতীয় রেভলিউশন ঘটানোর জন্য ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন ঘটানোর জন্য মূল শক্তি এর সাথে হয়তো তার কম্পিউটার কাজে লেগেছে ইন্টারনেট কাজে লেগেছে এখন বর্তমানে দুই হাজার পনেরো সালের পর থেকেই আই আর ফোর ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন ফোর যেটা এটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং এক্ষেত্রে কতগুলি টার্ম আসছে যেগুলো এখন আমরা আলোচনা করার সময় না জাস্ট একটা ধারণা তোমাদেরকে দিচ্ছি যে ক্লাউডিং বলতে একটা জিনিস আছে ক্লাউডিং ক্লাউড মানি তো মেক অর্থাৎ আমাদের সব তথ্যগুলি সার্ভারে থাকবে এবং সার্ভারগুলি একটা সাথে একটা লিঙ্ক করা থাকবে যত তথ্য আছে আর কি আমি যে কোনো তথ্য এখন যেন কেউ আমরা সার্চ দেয় গুগলে সার্চ দেয় তথ্য চলে আসে না ওটা কিন্তু একটা সার্ভার থেকে আসে ঠিক এরকম আমাদের সমস্ত জীবনের যা কিছু তথ্য সব ক্লাউডে থাকবে যার যেখান থেকে প্রয়োজন সে সেখান থেকে সেটাকে ব্যবহার করবে প্রোগ্রাম করলে সরাসরি ক্লাউডে সে প্রোগ্রাম করবে অর্থাৎ সেখানেই প্রোগ্রাম হবে সেখানেই কাজ করবে ইন্ডাস্ট্রিও ওই ক্লাউডিং এর থেকে ডাটা নেবে ইন্ডাস্ট্রিও ওই ক্লাউড থেকেই সে তার তথ্য নিয়ে সে কাজ শুরু করবে প্রোগ্রামিং করে দেওয়া হবে ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারনেটের মাধ্যমেই ওই ইন্ডাস্ট্রিগুলি কাজ করতে থাকবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রোগ্রাম হবে এটাকে আইওটি বলে ইন্টারনেট অফ থিংস এবং এর সাথে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলে কৃত্রিম বুদ্ধিমতা এটাও কাজ করবে দেখা যাবে রোবট আমরা যে বলি রোবট এই রোবটগুলি দেখা যাবে যে সব কাজগুলি মানুষের যে কাজগুলি তারা করতে থাকবে সব কিছু অধিকাংশ কাজগুলি তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে করবে এবং এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও ওই আইআর ফোরের একটা অন্তর্ভুক্ত জিনিস হ্যাঁ এবং এনার্জিকে নতুনভাবে ব্যবহার করার পদ্ধতি শিখবে মানুষ আরও এখনই অনেক এনার্জিকে ব্যবহার করা শিখছে আজকের একটা বিষয় আছে আজকের বিষয়ের ভিতরে তোমরা দেখবে যে কীভাবে রিনেবল এনার্জি বলে রিনেবল এনার্জি অর্থাৎ এনার্জিকে নবায়ন করা আর কি নতুন করে এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এখন বিজ্ঞানীরা চাচ্ছেন যে একই এনার্জিকে বারবার 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 বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা অর্থাৎ যেমন তেলের মাধ্যমে আমরা একটা তাপকে পাইলাম তাহলে হলো কি তেলটা ফুরিয়ে গেল তা তেলটা তো ফুরিয়ে গেলে আমার এই তাপটা আসলো ঠিকই তাপটা একসময় ফুরিয়ে গেল তাহলে হলো কি আমি কিন্তু ব্যবহার করতে পারছি না ওটা যদিও শক্তি কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে শক্তির ক্ষয় নাই কিন্তু তারপর কিন্তু আমি ব্যবহার করতে পারছি না এইটা বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন যে একই জিনিসকে আবারও যাকে ব্যবহার করা যায় হ্যাঁ এই যে সিঙ্গাপুরে আমরা দেখেছি যে পানিকে বর্জ্যতে পানি অর্থাৎ টয়লেটে আমরা যে ব্যবহারকৃত যে পানিগুলি সেইগুলিকে নিয়ে এই আবার কয়েক ধাপে রূপান্তর করে নিউ ওয়াটার তারা নাম দিয়েছে এবং পানি সেই পানির মান এত ভালো যে আমাদের বাংলাদেশের অনেক যেটা মিনারেল ওয়াটার আমরা খাই কিনে খাই তার থেকে ওদের ওই ওই ব্যবহারযোগ্য পানিটাকেই তারা আবার নতুন করে নিউ ওয়াটার নাম দিয়েছে নতুন করে তৈরি করতে পেরেছে তো এইভাবে রিনেবল এনার্জি হ্যাঁ এটাও একটা আই আর ফোরে একটা অন্তর্ভুক্ত জিনিস তো যাই হোক আমি একটু আলোচনা এটা করলাম এই কারণেই যে তোমাদের ভিতরে প্রশ্ন না থাকে ইনস্ট্রুমেন্টেশন পরে কী হবে ইনস্ট্রুমেন্টেশন তো আই আর থ্রির গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এবং এটা যখন আরও স্মার্ট হবে অর্থাৎ সব কিছু ইলেকট্রনিক্সের মাধ্যমে কন্ট্রোল হবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কন্ট্রোল হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে কন্ট্রোল হবে তখন সেটা আমরা আই আর ফোরের ভিতরে যাব এবং আমাদের শিগগিরই সিলেবাসের ভিতরে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো দরকার তার কারণ না হয়তো আমরা পৃথিবীর সাথে অনেক পিছিয়ে পড়ব এবং এটা আমাদের শিক্ষা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অলরেডি তারা এটাকে মাথায় নিয়েছেন এবং আমাদের বিভিন্নভাবে ডেকেছিল না তারা এবং সেখানে এগুলো আলোচনাও হয়েছে এই কথাটাও আলোচনার ও সময় তারা বলেছিলেন যে সিলেবাস যেহেতু এখনও হয়নি কিন্তু আপনারা যদি কোথাও সুযোগ থাকে এই আই আর ফোর সম্পর্কে ছাত্রদেরকে জানিয়ে দিন তো আমি এই জন্য একটা সুযোগও পেলাম তোমাদেরকে আই আর ফোর সম্পর্কে জানালাম তোমরা আই আর ফোরের জন্য রেডি হতে থাকো যে তোমাদেরকে আই আর থ্রি না এখন আই আর ফোরের কম্ফর্টেবল হতে হবে অর্থাৎ উপযোগী হতে হবে তো যাই হোক আজকে আমি আমার ক্লাসে ফিরে আসি আজকের এই ক্লাস তোমার আমার মনে হয় তো আমি তোমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসা করিনি যে তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি না আমার মনে হয়েছে যে তোমরা শুনতে পাচ্ছ কারণ আমি একটি এদিক থেকে দেখেছি যে আমার আর একটা ল্যাপটপের ভিতরে আমি দেখেছি যে আসছে শব্দ এই জন্য আমি জিজ্ঞাসা করিনি পরিষ্কার শুনতে পেলেও তারপর একটু বলো কিছুটা লাইভ হোক ক্লাসটা তাহলে আর পাশাপাশি তোমরা ওই যে আবার বলছি যে না বুঝলে তোমরা কমেন্ট করে জানিও যদি না বোঝো তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে কোন পলিটেকনিক থেকে আসছো একে কোথার একটা হাজিরার মতো একটা হয়ে যেতে পারে সেটাও তোমরা দিতে পারো এরকম আমরা আমাদের একটা বাস্তবতা কিছুটা মনে হলো যে হ্যাঁ আমরা একসাথে আছি নয়তো একেবারেই যদি কোনো কথাবার্তা না হয় তাহলে মনে হবে কি তুমি এক জায়গায় আমি এক জায়গায়
এর গঠন কি রকম হয় সেটা জানব আর ফাইনালি আমরা আরেকটি জিনিস জানব যে এটা কিভাবে থার্মোকাপল এবং থার্মোপাইল কাজ করে থাকে এই হলো আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়গুলি আমি এখন তোমাদের প্রথমেই চলে যাই পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডুসার এইটা সম্পর্কে একটু জেনে নেই আমরা যে পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডুসারটা কি আসলে এই যে পিজো এই শব্দটা পিজিয়ান এটা গ্রিক শব্দ আর কি এই পিজিয়ান শব্দটা থেকে এসছে এটার মূল যে অর্থটা দ্বারা ইংরেজিতে যদি আমরা করি সেটা প্রেশার বা স্কুয়েজ বলে আর কি অর্থাৎ চাপ দেওয়া বা নিষ্পেষণ করা কিছু ক্রিস্টাল জাতীয় পদার্থ আছে এরকম যে যার উপরে যদি একটা অক্ষ পদার্থের অক্ষ থাকে না একটা অ্যাক্সিস থাকে আর একটা অ্যাক্সিস এরকম দুই ভিন্ন ভিন্ন অ্যাক্সিস থাকে তো একটা অক্ষে যদি কোনো প্রেশার দেওয়া হয় চাপ প্রয়োগ করা হয় স্ট্রেস মেকানিক্যাল চাপ দেওয়া হয় বা কম্পন দেওয়া হয় যেটা বলি আমরা এই চাপ দেওয়া হলে তার আরেকটা অক্ষে তার বৈদ্যুতিক শক্তিটা পাওয়া যাবে এরকম কিছু পদার্থ আছে প্রকৃতিতে এবং কিছু পদার্থ তৈরি করাও হয় ক্রিস্টাল জাতীয় পদার্থ হয় এগুলি এবং এর এক অক্ষে মেকানিক্যাল চাপ দিলে আর এক অক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায় এটাকে বলা হয় পিজ ইলেকট্রিক এফেক্ট এবং এই যে পদার্থ যেগুলি যে সমস্ত পদার্থগুলির ভিতরে এই ধর্মটা আছে তাদেরকে আমরা বলি পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস আর এই পিজো বা ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস তৈরি করে আমরা যে সমস্ত ট্যান্ডুসার তৈরি করি তাদেরকে আমরা বলি পিজো ইলেকট্রিক্যাল পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডুসার এখন এর ভিতরে যে আমি বলেছিলাম যে ক্রিস্টালের ভিতরে কোয়ার্স একটা আছে আবার কিছু আছে কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে হয় তো কোয়ার্সটা প্রকৃতিগতভাবেই পাওয়া যায় কোয়ার্সটা আমরা প্রকৃতিগতভাবে পাই আর রোসাল সল্ট অ্যামোনিয়াম ডিহাইড্রেশন ফসফেট লিথিয়াম সালফেট এগুলো হ্যাঁ ডায়াপটাশিয়াম ট্রেট্রেট এই সমস্ত কিছু ক্রিস্টাল আছে যেগুলো কৃত্রিমভাবে মানুষ তৈরি করে নেয় এছাড়া ধরো সিরামিক কিন্তু আসলে ক্রিস্টাল না কিন্তু সিরামিককেও একটা বিশেষ পদ্ধতিতে পোলারাইজ ট্রিটমেন্ট বলে এটাকে সেইটা ট্রিটমেন্টের পদ্ধতিতে এটাকেও পিজি ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস হিসাবে ব্যবহার করে ট্যান্ডুসার তৈরি করা হয় এর পিছনে একটু কারণও আছে পি সিরামিকের ধর্ম হলো সে অনেক উচ্চ তাপের মধ্যেও কাজ করতে পারে এই জন্য যেখানে অনেক তাপের মধ্যে পিজি ইলেকট্রিক কোনো কাজ করতে হবে সেখানে সাধারণত এই সিরামিককে ওরকম পিজি ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস বানিয়ে তারপর কাজটা করা হয় যাই হোক আমরা এখন একটু একটা চিত্র দেখি তাহলে জিনিসটা একটু ভালো হবে দেখো এই যে পিজো ইলেকট্রিক্স ট্রান্সডিউসার যেটা আছে ট্রান্সডিউসারের উপরে দেখো ফোর্স দেওয়া হচ্ছে এখানে উপর থেকে ফোর্স খেয়াল করো এখান থেকে এই যে ফোর্সটা আসছে এই ফোর্স এই ফোর্স যখন হতে থাকবে অর্থাৎ আবার একটা জিনিস জেনে রাখো এই ট্যান্ডিউসার কিন্তু শুধু চাপ দিয়ে বসে থাকলে কিন্তু আউটপুট হবে না কোনো এখানে কন্টিনিউয়াসলি চাপ দিতে হবে সারতে হবে এরকম অর্থাৎ ভাইব্রেশনের মতো হতে হবে অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে চাপ দিলেই তাহলে ভোল্টেজ বের হবে তা না চাপ দিলেই বের হবে না বরং ভাইব্রেশন হতে হবে বারবার দিতে হবে একবার প্রেস করতে হবে আবার ছাড়তে হবে এবং এটা খুব দ্রুত হতে হবে ভাইব্রেশন নাড়াচাড়া যখন চলবে তখন এইখান থেকে আউটপুট ভোল্টেজ পাওয়া যাবে এইটাকে আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে একটু দেখি দেখো এখানে এই যে এটা হলো একটা পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস এবং এখানে মেকানিক্যাল স্ট্রেস দেওয়া হবে এখানে কানেকশনের দুই পাশে কানেকশন লাগানো আছে দেখো একটা মিটারের সাথে দেখানো হয়েছে আমরা ভিডিওটা দেখি দেখো চাপ পড়ছে এবং তার সমানুপাতিক এখানে দেখো এই যে সমানুপাতিক সমানুপাতিক একটা অবস্থা এখানে আমি আবার ভিডিওটাকে দেখাই তোমরা আবার দেখো এই দেখো চাপ পড়তেছে সেই অনুযায়ী এখানে খেয়াল করো এইখানে মিটারের কাটাটাও কিন্তু দেখো ভোল্টেজটা বাড়ছে কমছে বাড়ছে কমছে এটা বাস্তবে কিন্তু এরকম মিটারকে চালানোর মতো এত শক্তি ওই এক সামান্য ছোট ট্যান্ডোসার অনেক সময় হতেও নাও পারে হ্যাঁ আবার হলেও সে মাইক্রো ভোল্টের বা আরও ক্ষুদ্র মানের ভোল্টেজকে মাপার জন্য যে সমস্ত মিটার সেখানে ডিজিটাল মিটারে বোঝা যাবে এমনি কিন্তু এটা বোঝানোর জন্য ওই মিটারে তোমরা দেখেছো যে কাটাটা নড়ছে তো এটাকে আমরা বলি পিজো ইলেকট্রিক এফেক্ট আর এটার উল্টা যদি আমি চিন্তা করি অর্থাৎ আমি বিদ্যুৎ দিলাম এবার অর্থাৎ দেখো এখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা আমি এই পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস এখানে দেওয়া হলো তো এক্ষেত্রে কি ঘটবে দেখো আস্তে আস্তে ওখান থেকে যখন চাপ বৈদ্যুতিক চাপ দেওয়া হবে তখন ওই পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালসটা কম্পন তৈরি হবে ভাইব্রেশন তৈরি হবে উল্টা এটাকে আমরা বলি ইনভার্স পিজো ইলেকট্রিক এফেক্ট অর্থাৎ ওইটার আগেরটার উল্টা আগে ছিল মেকানিক্যাল ভাইব্রেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎকে পেয়েছিলাম এখন বিদ্যুতের মাধ্যমে আমরা মেকানিক্যাল ভাইব্রেশনকে পেলাম এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ ট্যান্ডুসেরও বলবো আমরা এই কারণে যেহেতু এখানে আলাদা কোনো ভোল্টেজ সোর্স আমাদের প্রয়োজন হয়নি আমরা সরাসরি চাপের থেকে সরাসরি ভোল্টেজ পেয়েছি সুতরাং এটাকে কিন্তু আমরা বলবো এটা একটি অ্যাক্টিভ ট্যান্ডিউসার এবং এটা নর্মাল ট্যান্ডুস হিসাবে কাজ করবে কখন
যখন সে মেকানিক্যালকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করবে আবার ইনভার্স টেন্ডেন্সি হিসেবে কাজ করবে কখন যখন সে বিদ্যুৎকে মেকানিক্যাল ভাইব্রেশনে রূপান্তর করবে তো যাই হোক আমরা এর পরের স্লাইডে চলে যাই দেখো এখানে একটা বাস্তব পিজিওলেকট্রিক ট্যান্ডেসার এখানে চিত্র আছে এই চিত্রের ভিতরে এই এই অক্ষের উপর এখানে চাপ দেওয়া হয় এই 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 সমস্ত জায়গায় চাপ যখন দেওয়া হয় তখন দেখে যে দুইটা কন্ট্যাক্ট এই একটা কন্ট্যাক্ট এবং এই একটা কন্ট্যাক্ট এই দুইটা কন্ট্যাক্ট থেকে আমরা বিদ্যুৎ পেয়ে থাকি এটা হলো একদম রিয়েল একটা পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডিউসার আমরা এটার কাজটা একটু বোঝার চেষ্টা করব এখন একটা ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা জানো যে ক্রিস্টাল যে পদার্থগুলি তার ভিতরেও কিন্তু ওরকম পোলারিটি থাকে সাধারণত নর্মাল অবস্থা যখন কোনো চাপ দেওয়া হয় না তখন কিন্তু তার ভিতরে যখন আমরা কোনো চাপ কোনো বাহির থেকে কোনো চাপ দেই না তখন কিন্তু এর ভিতরের চার্জগুলি এলোমেলো অবস্থায় থাকে এবং এটাকে আমরা নেট পোলারাইজেশন আমরা এটাকে বলি জিরো অর্থাৎ তার সব মিলে তার যে পোলারাইজেশন হয় যে তার যে শক্তিটা সেটা থাকে জিরো তখন এক একটা এক এক দিকে এক একটা এক এক দিকে হয় তোমরা নিজেরাই মনে করো এক জায়গায় কাজ করতেছো এ এদিকে করে ও ওদিকে করে অর্থাৎ কোনো ঠিক নাই তখন দেখা যায় আসলে কোনো কাজ আগায় না কাজ টোটাল কাজটা জিরো হয়ে যায় ঠিক সেম জিনিসটাই এখানে এখানে কোনো কাজ হয় না কিন্তু যখন আমরা এই ভিডিওটা একটু দেখি যদি আমরা এই ভিডিওর দিকে খেয়াল করি যদি আমরা দুপাশে এরকম ভোল্টেজ সোর্স দিতে পারতাম তাহলে দেখো এক রকম হয়ে যেত সব খেয়াল করছো কি না অথবা আমরা যদি মনে করো এই যে মেকানিক্যাল স্ট্রেস উপর থেকে দেওয়া হচ্ছে দেখো মেকানিক্যাল স্ট্রেস দিচ্ছি খেয়াল করছো কি না আমি একটু থামিয়ে দেখাই উপর থেকে দেখো মেকানিক্যাল স্ট্রেস পড়ছে এবং আস্তে আস্তে কিন্তু দেখো ভিতরের হ্যাঁ ওই চার্জগুলি একটা নির্দিষ্ট দিকের দিকে চলে যাচ্ছে খেয়াল করো এই এখন যদি আমরা সেখানে একটা মিটারকে লাগাই তাহলে কিন্তু ওই চাপ অনুযায়ী দেখো সেই ডিফ্লেকশনটা হচ্ছে আর কি মিটারের এই খেয়াল করছো কি না আমরা এর পরবর্তীতে চলে যাই আগেরটা বুঝতে পেরেছো কি না আমি আরেকবার দেখাবো কি না তোমাদের দেখো আমি একটু আগে চলে যাই হ্যাঁ দেখো এখান থেকে দেখো তাহলে আর একটু বুঝতে ভালো হবে এই যে চাপ পড়তেছে দেখো এই চাপ পড়ার সাথে সাথে আস্তে 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 একটা নির্দিষ্ট দিকে চলে গেল আমরা যখন তখন দুপাশ থেকে যদি পরিমাপ করি তখন আমরা একটা ভোল্টেজ চাপ অনুযায়ী পেতে থাকব আশা করি বুঝতে পেরেছ আমরা এখন এগুলোর অ্যাপ্লিকেশনস একটু দেখব যে এই যে পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডুসার এর ব্যবহারটা কোথায় হয় এটা যদি অ্যাপ্লিকেশন দেখি তো প্রথমেই দেখো যখন বিদ্যুৎ সোর্সের মাধ্যমে আমরা করতে পারি কি ওটাকে দেখো এখানে আবার একটু আমি চলে যাই এখানে খেয়াল করে দেখো আমি এখানে একটা ব্যাটারি সোর্স এখানে দেওয়া আছে এবং এখানে পিজো ইলেকট্রিক যে ম্যাটেরিয়ালসটা সে ম্যাটেরিয়ালস তার এর কারণে কী হবে কম্পন হবে এবং কম্পন হলে এক ধরনের ফ্রিকোয়েন্সি সে জেনারেট করবে এক ধরনের শব্দ তৈরি হবে এই শব্দটা কিন্তু কাজে লাগানো হয় আমরা দেখবো যে এই শব্দটা কোথায় কাজে লাগানো হয় পরে আমরা দেখব তারপর যে কোয়ার্স নামে তোমরা ঘড়ির ভিতরে দেখবে সবসময় কোয়ার্স অনেক ইলেকট্রনিক্স যে ঘড়িগুলি থাকে তার ভিতরে আমার স্লাইডটা একটু চলে যাচ্ছে দাঁড়াও আমি একটু এলোমেলো হয়েছে এখানে দাঁড়াও হ্যাঁ এখান থেকে আবার দেখো আমরা যে কোয়ার্সের কথা বলি যে ঘড়ি সেই ঘড়ির ভিতরে এই কোয়ার্স নামে একটা ক্রিস্টাল থাকে এবং ক্রিস্টালটা কি হয় বৈদ্যুতিক ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী সে তার কম্পন হয় এবং কম্পন হলে পরে কম্পনের কারণে সে আস্তে আস্তে একটা গিয়ারকে আস্তে আস্তে ঘুরায় এবং ঘুরানোর ফলে তখন দেখা যায় কি যে সেখানে কাটাটা আস্তে আস্তে ঘুরছে তোমরা এটাকে দেখো আস্তে আস্তে সেটাকে দেখানো হচ্ছে এখানে দেখবা যে ওই কাটাটা যখন ঘুরতে থাকে সেটা আসলে ওই ক্রিস্টাল ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী কম্পনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঘড়ির কাটা ঘুরতে থাকে এই জন্য কিন্তু ওই ঘড়ির গায়ে যে আমাদের ইলেকট্রনিক যে ঘড়িগুলোর গায়ে লেখা থাকে কোয়ার্স আসলে সেখানে একটা ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয়েছে এবং একটা পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়াল সেটা ওই পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালসের মাধ্যমেই বৈদ্যুতিক শক্তিকে কম্পন শক্তির মাধ্যমে এটাকে একটা গিয়ারের মাধ্যমে সেটাকে আস্তে আস্তে কাটাটাকে ঘুরানো হয় এইভাবে আমরা ইলেকট্রনিক্স ঘড়িগুলি আমরা শান্ত দেখে থাকি এরপরে যদি চিন্তা করো যে এই যে একটু আগে যে ফ্রিকোয়েন্সির কথা আমরা বলেছিলাম যে ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করা যায় 
এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ঘটনা ও সময় সাবমেরিন এসেছিল এখন এই সাবমেরিন থেকে কোনো জাহাজকে আইডেন্টিফাই করার জন্য অথবা কোনো জাহাজ থেকে সাবমেরিন আইডেন্টিফাই করার জন্য এরকম পিজু ইলেকট্রিক ট্রান্ডুসারের মাধ্যমে এরকম সাউন্ড পাঠিয়ে রিফ্লেকশনের মাধ্যমে ধরা হতো যে হ্যাঁ ওখানে একটা অবস্থান আছে এখানে আরেকটি চিত্র দেখো একটা লাইটার্স এটা তোমরা সবাই চেনো আমি একটু থামিয়ে দেখাই লাইটার্স লাইটার্সের ভিতরে এখানে একটা পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস আছে দেখো এই পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস এই পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালসে যখন প্রেশার দেওয়া হয় তো প্রেশার দিলে কি হবে এখানে একটা হাই ভোল্টেজ তৈরি হবে ওই মুহূর্তে সেই হাই ভোল্টেজটা এখানে যখন আসবে এখান থেকে গ্যাস গ্যাসটা যদি খুলে যায় তখন লাইটারটা জ্বলে উঠবে সেটা একটু দেখো এটা কিন্তু পিজ ইলেকট্রিক ট্যান্ডিউসারের একটি কাজ আর যেটা বলেছিলাম রিনেবল এনার্জি এই যে দেখো এটাকে হাত দিয়ে বোঝানো হয়েছে নতুন এনার্জি আসবে এটাকে ট্যান্ডিউসারের এই পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডিউসারের মাধ্যমে কিন্তু তৈরি করা যায় দেখো একটা মানুষ হাঁটছে এখন এই রাস্তার ভিতরে যদি এরকম পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডিউসার দেওয়া থাকে তাহলে হবে কি মানুষ যখন হাঁটবে ওই দেখো সামনে আসছে তার হাঁটার কম্পনের উপরে নির্ভর করে সেখানে বিদ্যুৎ তৈরি হবে এখানে খেয়াল করো এইখানে যে ব্যাটারি এখান থেকে ব্যাটারিটা চার্জ হচ্ছে কেন হচ্ছে মানুষ হাঁটছে এখানে যে যখনই এর এরিয়ার ভিতরে মানুষ হাঁটতে থাকবে তখনই এই ব্যাটারি কিন্তু চার্জ হবে তো হাঁটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা শক্তিকে নিয়ে নিচ্ছি যেরকম সরু থেকে আমরা শক্তি নেই এরকম পিজো ইলেকট্রিক এখানে দেখো একটা মোবাইল ফোন এর বাটনে আমরা চাপ দেবো এখানে এরকম পিজো ইলেকট্রিক ম্যাটেরিয়ালস এখানে যদি থাকে মনে করো বাটনগুলির ভিতরে পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডুসার আছে এখন আমি একটা চাপ দেবো আমার চাপের ভাইব্রেশনের কারণে ওখানে একটু চার্জ তৈরি হবে সেইটা এখানে দেখো খেয়াল করে এই যে একটা চাপ দেওয়া হলো ও নিজেই আবার নিজেকে কী করছে চার্জ করছে বুঝতে পেরেছে কিনা আবার দেখো একটা উইন্ড মিল বাতাসের মাধ্যমে ঘুরছে এর ভিতরে এক জায়গায় পিজো ইলেকট্রিক একটা গিয়ার সাথে পিজো ইলেকট্রিক একটা ম্যাটেরিয়ালস লাগিয়ে দেওয়া হলো সেটা যদি এরকম লাগিয়ে এই যে দেখে এখানে খেয়াল করো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে তো সেটার কম্পনের মাধ্যমে আমরা সেখান থেকে বিদ্যুৎ শক্তিকে নিয়ে নিতে পারি এইভাবে বিভিন্নভাবে রিয়েনেবল এনার্জি তৈরি করার জন্য আমাদের পিজো ইলেকট্রিক ট্যান্ডুসার একটা বড় ধরনের ভূমিকা থাকবে যেটা আইআর ফোরেও আমাদের খুব কাজে লাগবে যাই হোক আমরা এর পরে আমাদের সাবজেক্টের মধ্যে চলে যাই আমাদের সাবজেক্টের ভিতরে ছিল ফটো ইমেসিভ সেল ফটো ইমেসিভ ইমেসিভ মানেই হলো আলোর ইমিশন নীতিতে কাজ করে অর্থাৎ আলোর বিচ্ছিরণ নীতিতে কাজ করবে সাধারণত দেখা যায় যে কোনো একটা এই ফটো ইমেসিভ সেলের ভিতরে দুটো শান্ত ইলেকট্রোড থাকে একটা হলো অ্যানোড একটা ক্যাথোড এবং এই ক্যাথোডের উপরে যখন কোনো আলো পড়ে তখন ওখান থেকে ইলেকট্রন ইমিশন ঘটে আর সেই ইলেকট্রনটা আবার অ্যানোড কী করে সংগ্রহ করে এভাবে এটা কাজ করে থাকে এবং এটা সাধারণত দুই ধরনের হয় ভ্যাকুয়াম টাইপ হয় এবং গ্যাস ফিল টাইপ হয়ে থাকে ভ্যাকুয়াম টাইপ আর গ্যাস ফিল মূলত একই রকম শুধু গ্যাস ফিল্ডে সেখানে কিছু ভিতরে সামান্য প্রেশারে কিছু গ্যাস দেওয়া হয় এই জন্য যে ইলেকট্রনের আয়োজনেশনটা একটু বেশি হয় অর্থাৎ বিশ্রণটার পরিমাণ আলোর আলো পড়ল ক্যাথোডের উপর তাতে ইলেকট্রনের পরিমাণ সাধারণ ভ্যাকুয়াম থেকে একটু বেশি পরিমাণ হয় অর্থাৎ পাঁচ ছয় গুণ বেশি ইলেকট্রন চার্জ সেখানে পাওয়া যায় তো এখানে এর যে দুইটা ক্যাথোডের ভিতরে দেখা যায় মানে ক্যাথোড এবং অ্যানোড যে দুইটা ইলেকট্রোড এই দুইটার ভিতরে ক্যাথোডের সাধারণত সোডিয়াম বা পটাশিয়াম বা সিজিয়াম এই সমস্ত প্রলেপ লাগানো থাকে এই প্রলেপগুলি এমনই যে এর উপরে আলো পড়লেই তখন ইলেকট্রনের বিচ্ছরণ হয় আর কি আর অ্যানোডটা সান্ত নিকেল বা প্লাটিনামের হয়ে থাকে এখানে একটা চিত্র দেখো এই যে চিত্রের ভিতরে এই একটা এটা একটা একটা ইসের মতো আর কি এটাকে আমরা বলবো একটা গ্লাসের মতো একটা ভালভের মতো একটা প্রকোষ্ঠ হ্যাঁ তার ভিতরে এই দেখো ক্যাথোডটা অনেক বড় একটা ক্যাথোড আর মাঝখানে অ্যানোড ক্যাথোডের ভিতরে পটাশিয়াম সোডিয়াম সিজিয়াম এই জাতীয় পদার্থ প্রলেপ আছে এই যে দেখো যখন আলো পরে এখানে আলো পড়লে পরে ইলেকট্রনের বিচ্ছরণ ঘটে এখানে যেহেতু পজিটিভ যে দেখো অ্যানোডে অ্যানোড হলো নিকেল বা প্লাটিনামের একটা দণ্ড এখানে এই এখানে পজিটিভ ভোল্টেজ এখানে দেওয়া আছে তো যখন ইলেকট্রনের বিচ্ছরণ হয় ইলেকট্রনগুলি এই পজিটিভের দিকে আকর্ষিত হয়ে এই সার্কিটের ভিতর থেকে তখন এই ইলেকট্রনের ফ্লো হয় একটা অর্থাৎ সেটা আমরা এই মিটার ভিতর দেখি অর্থাৎ আলো কী পরিমাণ পড়লো সেই অনুযায়ী ইলেকট্রনের ফ্লো বারে বা কমে যত আলো বেশি পড়বে ইলেকট্রনের ফ্লো তত বেশি হবে আমরা সাধারণত আলোর পরিমাণ যেখানে নিয়ে কাজ করতে হয় তখন আমরা সাধারণত এরকম ফটো এমেসিভ ফটো ভোল্টিক ফটো কন্ডাক্টিভ এরগুলো আমরা ব্যবহার করি নেক্সটে আমরা যাই ফটো কন্ডাক্টিভ সেল ফটো কন্ডাক্টিভ সেল তোমরা জানো এটার আরেকটা নাম কিন্তু এলডিআর লাইট ডিপেন্ডিং রেজিস্টর এই জন্য তোমরা এটা বললে সবাই চিনতে পারবে কারণ এটা অনেক আগে থেকে তোমরা পড়ে এসেছো এখন কিছু কিছু পদার্থ আছ
তাহলে এখানে আলোর সাথে সাথে কন্ডাক্টিভিটি বাড়ছে বা কমছে হ্যাঁ এইটা এইটা দেখো সেই এলডিআর কথা এটাকে এলডিআরও বলা হয় লাইট ডিপিংডিং রেজিস্টার দেখো এইটা চিত্রটা তোমরা এটাকে সবাই চেনো আমার মনে হয় কম বেশি এই দেখো দুইটা প্রান্ত এখানে এখান থেকে যদি আমরা এখানে আলো পরে এখানে ওই সময় ক্যাডমিয়াম সালফাইড বললাম না ক্যাডমিয়াম সেলেন সেলেনাইট এই সমস্ত পদার্থ দ্বারা তৈরি হয় এখানে আলো পড়লেই এখানে রেজিস্টিভিটি কমে যায় এটা যদি একটা কোনো সার্কিটের ভিতরে মনে করে একটা ভোল্টেজ সোর্সের ভিতরে আমরা এরকম দিয়ে রাখি এরকম একটা ভোল্টেজ সোর্সের ভিতরে যদি আমাদের এইটা থাকে মনে করে এখানে দিলে আমাদের একটা মিটার থাকে তাহলে কি ঘটনা ঘটবে যখন আলো পড়বে এখানে আলো পড়লে রেজিস্টেন্স এখানে কমে যাবে তাহলে এখানে কারেন্ট বেড়ে যাবে আবার যখন আলো আমাদের কমে যাবে তখন এখানে রেজিস্টেন্স বেড়ে যাবে কারেন্ট কমে যাবে এই নীতিতে শান্ত ওইটা আমরা কাজ করি আলোর পরিমাণের অনুযায়ী অনেক কিছুকে কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রেও শান্ত এই এলডিআর ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর একটা হলো ফটো ভোল্টিক সেল ফটো ভোল্টিক সেল এটা হলো তোমরা সোলার সেল এটাকেও তোমরা খুব ভালোভাবে চেনো বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে অনেক জায়গায় তো বিদ্যুৎ এই সোলার সেলের মাধ্যমেই বিদ্যুৎ তৈরি হয় এখানে শান্ত দেখা যায় কি এক ধরনের একটা একটা কোটিং দেওয়া থাকে একটা হিসের উপরে কোটিংটি এমন থাকে যে আলো পড়লে পরে সে রিফ্লেক্ট হয় না সরাসরি তার ভিতরে পরে ভিতরে একটা এন টাইপের সিলিকনের স্তর থাকে তারপরে আবার একটা পি টাইপের সিলিকনের স্তর থাকে এগুলো ভেদ করে সে আলোটা একদম নিস পর্যন্ত চলে আসতে পারে এবং এই আলো কি করে ওর ভিতরে ইলেকট্রন এবং হোলগুলির ভিতরে সে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে দেয় যেটা আউটপুট একটা ভোল্টেজ হিসাবে আমরা পাই অনেকগুলি এরকম সেল মিলে আমরা একটু বড় ধরনের বেশি ধরনের ভোল ভোল্টেজ আমরা পেয়ে থাকি একটা সেলে কিন্তু খুব বেশি ভোল্টেজ হয় না খুবই সামান্য হয়তো পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট পাওয়া যায় এরকম হতে পারে এরকম অনেক সেলগুলি মিলে আমরা একটা বড় একটা সোলার প্যানেল বলি সেই সোলার প্যানেল তৈরি হয় তোমরা এটাকে অবশ্যই তোমরা আমার ধারণা যে এরকম সোলার সেল সম্পর্কে তোমরা সবাই ইলেকট্রনিক্সের সেলেরা ষষ্ঠ বর্বের সেলেরা ইতিমধ্যেই জানো ওটারই নাম হলো ফটো ভোল্টিক সেল এই দেখো চিত্রের ভিতরে সেটা আছে খেয়াল করে দেখো এখানে এই যে আলোগুলি পরে এখানে এই এন্টি রিফ্লেকশন কোটিং বলেছিলাম এটা রিফ্লেকশন হয়ে যাবে না ভিতরে সব ঢুকে আসবে এবং এখানে হোল এবং এখানে এন টাইপ সিলিকন এবং পি টাইপ সিলিকনকে ভেদ করে এখানে আসবে এবং হোল এবং ইলেকট্রনগুলিকে উদ্যুক্ত করবে যার ফলে একটা আউটপুট ভোল্টেজ এখানে পাওয়া যাবে এরপরে আমরা দেখব সিভিক এফেক্টটা কি এইটা আমরা দেখব সিভিক এফেক্ট সিভিক এফেক্টটা হলো এটা জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী টমাস জন সিভিক এক সময় নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে দুটো ভিন্ন ওয়ার্ক ফাংশন মিষ্ট যদি দুইটা ধাতব তারকে দুই প্রান্ত যদি সংযোগ করা হয় আর যদি তার দুই প্রান্তে দুই ধরনের তাপমাত্রা ভিন্ন তাপমাত্রা দেওয়া হয় তখন তার ভিতরে একটা ভোল্টেজ পাওয়া যায় ওনার নাম অনুসারে এটাকে বলা হয় সিভেক এফেক্ট এই দেখো এখানে চিত্রের ভিতরে দেখো এই একটা এই একটা ম্যাটেরিয়ালস মেটাল বি একটা মেটাল এ দেখো এই প্রান্তে সংযোগ করা হয়েছে এই প্রান্তে সংযোগ করা হয়েছে এই দুই প্রান্তের সংযোগের এখানে তাপ দেওয়া হয় বেশি আর এখানে একটু ঠান্ডা রাখা হয় এক্ষেত্রে দেখা যায় একটা খুব সামান্য মানের ভোল্টেজ পাওয়া যায় এখানে কিন্তু মিটারে ধরা পড়বে না খুব সামান্য ভোল্টেজ পাওয়া যাবে এটাকে সিভেক এফেক্ট বলি এই সিভেক এফেক্টের মাধ্যমে আমরা থার্মো কাপলকে কাজে কাজে লাগাই থার্মো কাপল থার্মো কাপল মানে থার্মো দুইটা থার্মাল জিনিস যুক্ত হওয়া ওই যে সিভিক এফেক্ট থেকে দেখা যায় দুইটা তার কি হয়েছে দুঃখ যুক্ত হয়েছে এই দুইটা তার যখন যুক্ত হয় তখন আমরা সেটাকে বলি সিভিক এফেক্ট এবং সেইটার মাধ্যমে যখন আমরা করি তখন সেটা থার্মো কাপল বলা হয় খেয়াল করো এখানে আমি একটা জিনিস তোমাদেরকে একটু দেখাই মনে করো এই একটা তার এবং এই একটা তার এখন এইটা এই তারটা মনে করো কপারের এই তারটা মনে করো ফেরিকের এখানে আমি আমি আঁকা খুব ভালো মানুষ না আর কি ধরলাম এটা একটা মোমবাতি আমাদের এখানে এইটাকে আমরা যদি বলি হট জাংশন হট হট জাংশন আর এই এই অংশটুকে আমরা যদি বলি কোল্ড জাংশন কোল্ড তাহলে এখান থেকে যদি আমরা একটা তার মাধ্যমে সংযোগ করে নেই এখানে নর্মাল কন্ডাক্টার তার দিয়ে হবে এখানে তাহলে আমরা বলতেছি যে এখানে একটা ভোল্টেজ পাওয়া যাবে এখানে একটা মিটারে ভোল্টেজ পাওয়া যাবে যদিও মানটা খুব কম এইটা হলো কোল্ড জাংশন এটা হলো হট জাংশন দুইটা জাংশন এইটাকে আমরা বলি থার্মো কাপল এই যে থার্মো সাথে যুক্ত হয়েছে জন্য এটাকে আমরা বলি থার্মো কাপল তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই থাকি যেহেতু আর একটু পড়ানোর ইচ্ছা ছিল আগামী ক্লাসে হয়তো সেটা আমরা দেখব থার্মো কাপলটা বুঝেছ আচ্ছা থার্মো পাইলটা একটু দেখি এক মিনিট হয়তো আমাদের লাগবে বেশি লাগবে না থার্মো পাইলটা হলো সাধারণত আমরা একটা থার্মো কাপলের আউটপুট থেকে আমরা পাই না অনেক বেশি আমরা নিতে পারি না খুব অল্প পরিমাণ ভোল্টেজ সেখানে পাওয়া যায় সেখান থেকে আমাদের কোনো কাজ হয় না এই জন্য একাধিক থার্মো কাপলকে আমরা যখন যুক্ত করি দেখো যে এখানে যদি আমরা একাধিক থার্মো কাপল যদি এরকম হয় যে এই একটা থার্মো কাপল আবার এই একটা থার্মো কাপল এরকম অনেক থার্মো কাপল থাকে এগুল
এরকম ভাবে পাবো এখানে অনেকগুলি যদি থার্মো কাপল আমরা একসাথে করি তখন সেই একসাথে করার ফলে আমরা দেখা যায় যে সেখানে একা একাধিক থার্মোফিলের সিরিজের যোগ ফলের ফলে আমরা অনেক বেশি পরিমাণ ভোল্টেজ পাই যেটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি এই থার্মো পাইল কিন্তু আসলে অনেকগুলি থার্মো কাপলের সিরিজের একটা সংযোগ তো যাই হোক এখন আমরা সেইটাকে একটু এখানেও দেখতে পারো অনেকগুলি দেখো হট জাংশন আছে হ্যাঁ কোল জাংশন আছে হট জাংশন কোল জাংশন এই হট এবং কোল জাংশন মিলে এখান থেকে আউটপুটটা কিন্তু আমরা পাই একসাথে একটা হট জাংশন থেকে একটা কোল জাংশন থেকে এগুলো সবগুলি জাংশনের যোগ ফল কিন্তু থার্মো পাইলের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি তো যাই হোক তোমাদের বাড়ির কাজ দিয়ে দেই বাড়ির কাজের ভিতরে একটা হলো পিজু ইলেকট্রিক ট্যান্ডিসারের কার্যপ্রণালী বর্ণনা করবে ফটো এমএসিফ সেল ফটো ভোল্টিক সেলের কার্য গঠনচিত্র বর্ণনা করবে এবং সেবেক এফেক্ট কী সেইটা সম্পর্কে তোমরা একটু বলবে আর একটা হলো থার্মো কাপলের চিত্র সহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা করবে এই মোটামুটি আমি শেষের দিকে একটু তাড়াহুড়ো হয়ে গেছে তোমরা যদি বুঝতে সমস্যা আমাকে জানিও আর ক্লাসটা আগামী ক্লাসের ভিতরে যদি এরকম কোনো জিনিস জানা থাকে তোমরা আবার কমেন্ট করে আমাকে জানিও আমি অবশ্যই আগামী ক্লাসে সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে আমি ব্যক্তিগতভাবে একটু অসুস্থ হয়েছি তোমরা আমার জন্য দোয়া করে একটু কাশি দেখা দিচ্ছে এখন তো কাশি তো আমরা ভয় পাই এই জন্য তোমরা একটু দোয়া করবে যেন আল্লাহ তালা আমাদের আমাকে এবং তোমাদের সবাইকে আল্লাহ তালা যেন ভালো রাখে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম